നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടേഴ്സ് ഡയറിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ഷിജോയ് പി ജോഷുവ സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ന്യൂറോ സർജറി ആസ്റ്റമെറ്റ് സിറ്റി കൊച്ചി നമസ്കാരം സാർ സാർ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ പ്രായമായവരിൽ പണ്ട് വിരളമായിട്ട് വളരെ കുറച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അസുഖമാണ് പാർക്കിൻസൻസ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ന് വളരെയധികം ആളുകളിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പാർക്കിൻസൻസ് അതിന് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അവലംബിക്കുന്നത് എന്നാലും സർജറീസ് ഇന്നിപ്പം അവൈലബിൾ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഈ പാർക്കിൻസൻസ് പോലുള്ള അസുഖത്തിന് സർജറീസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും പാർക്കിൻസൻസ് ഡിസീസ് ശരിക്കും ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് അവരുടെ നോർമൽ ലൈഫിനെ ബാധിക്കാറുണ്ട് ട്രെമർ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കൈൻ്റെയും കാലിനെ വരയൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഫ്നസ് ആയി പോവുക പിന്നെ നടക്കാൻ ഉണ്ട് ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റി പിന്നെ സ്ലോ ആയി പോവുക ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ റുട്ടീൻ സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ടോട്ടലി കട്ട് ഓഫ് ആയി പോവുകയും ഈ മെഡിസിൻസിനെ ഭയങ്കര ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആവശ്യം വരും കറക്റ്റ് മെഡിസിൻസ് കൊടുത്താൽ ഒരു സമയം വരെ ഇത് നല്ലപോലെ എഫക്റ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ മെഡിസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് തീരുന്ന ഉടനെ പേഷ്യൻറ്റ് പിന്നെയും പയ സിംറ്റംസിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ അതിന് ഈ ഓൺ ഓഫ് സിൻഡ്രോം സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയും ഓൺ ആവാൻ മെഡിസിൻ കഴിച്ച ഉടനെ ആവില്ല ചിലർക്ക് അര മണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ഒക്കെ എടുക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ചിലർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറോ ഒക്കെ കിട്ടും കിട്ടും ബട്ട് അത് പോകുന്നതിന് സമയം പോകുന്നതിന് തോറും ഈ ഓൺ ആവാനുള്ള ഡ്യൂറേഷൻ കൂടുകയും എഫക്റ്റിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറയുകയും പിന്നെ മെഡിസിൻസിൻ്റെ ഡിസ്കൈനേസിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈഡ് എഫക്റ്റ് കൂടെ വന്നു തുടങ്ങും അങ്ങനത്തെ പേഷ്യൻസിൽ അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഇനിയും കുറച്ചും കൂടെ ബാധിക്കുകയും അവരുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരെ എത്തും അങ്ങനെ ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് ഒരു ഓപ്ഷനാണ് സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഡീപ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻ ഈ സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഈ അതിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഇത് കറക്റ്റ് പേഷ്യൻസിനെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ സിംറ്റമും പാർക്കിൻസൻസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയും മെഡിസിൻസ് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതും അപ്പോൾ സാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള പാർക്കിൻസൻസ് രോഗികളെ സാറ് കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ എത്രത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ പാർക്കിൻസൻസിന് ആവശ്യമുള്ള സർജറി അതായത് ഡീപ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ എന്നുള്ള ഈ പ്രൊസീജിയർ സാധാരണ രീതിയിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മെഡിസിൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഷോർട്ട് ഡ്യൂറേഷൻ മെഡിസിൻ്റെ എഫക്റ്റേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് അവർക്ക് ഈ മെഡിസിൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്കാണ് സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത് മെഡിസിൻ കഴിക്കുമ്പോൾ എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ബട്ട് അത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡേ ഫോർ ലോങ്ങർ ടൈം അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ചിലർക്ക് അഞ്ചും ആറും ഏഴും എട്ടും പത്തും ഗുളിക അയക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിലാണ് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇൻ ദ ഡേ ടൈം ഓർക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമില്ല സോ അത്രയും ഗുളികയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ആവുന്ന പേഷ്യൻറ്റ് പിന്നെ എഫക്റ്റ് ഇല്ല പിന്നെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നവർക്ക് നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻ സർജിക്കൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു അവർക്ക് നല്ല റെസ്പോൺസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ മെഡിസിൻസ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റും പ്രായമായവരിലാണ് നമ്മൾ ഈ പാർക്കിൻസൻസ് അസുഖം കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളിലാണ് ഡി ബി എസ് പോലുള്ള സർജറി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പോലും ആ പ്രായമായവരിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഏജ് കാറ്റഗറി ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടോ ഈ ഡി ബി എസ് പോലുള്ള പ്രൊസീ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഈ പാർക്കിൻസൻസ് തുടങ്ങിയിട്ട് സാധാരണഗതി ഈ മെഡിക്കൻഷൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് നല്ലതായിട്ട് പോകും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെഡിസിൻസിൻ്റെ ഈ പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞതൊക്കെ തുടങ്ങാനാണ് സാധ്യത അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പം ഈ കിറ്റിനെ ഒരു നല്ല ഒരു വിൻഡോയാണ് ഈ മെഡിസിൻ സർജറി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് മോട്ടോർ സിംറ്റംസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിൻഡോയാണ് ആഫ്റ്റർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ പേഷ്യൻറ്റ് കാരണം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഓൾസോ ചിലർക്ക് പാർക്കിൻസൻസ് കംസ് വെരി ഏർലി യങ് ഓൺസ് ഇൻ പാർക്കിൻസൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ അവർക്ക്